Hello everyone. In this video, I am going to tell you why a square minus b square is equals to a minus b into a plus b. So, what is the proof of this identity? So, for its proof, let's draw a square a b c d of side a. Now, in the formula, it is given that a square minus b square. It means we have to subtract the area of that square of side b from the area of this bigger square a b c d. So, draw a smaller square inside a b c d, whose side will be b. So, suppose हमने यहाँ पर बनाया a e f g एक square और इसकी side है b. Okay, students. अब अगर हम formula के according इसका area find out करते हैं, तो किसकी कोलाइ का हमारा देखिए? अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि a square minus b square किसके equal होगा देखिए students a square मतलब कि जो a b c d आपका square रहेगा इसका area because एक square है और square का area क्या होता है side का square so side इसकी a है so a square और minus b square का मतलब क्या होगा कि जो अंदर हमने square बनाया ये भी एक square है ठीक है a e f g ठीक है इसकी side आपके पास b है तो इसका area किसके equal होगा इसका area हो जाएगा b square so a square minus b square मतलब complete area में से अगर हम ये area minus करेंगे then we get this area this area this complete area okay so subtraction of a square minus b square will be equals to this area okay ये जो हमारा complete area रहेगा इसकी equal आएगा हमारा a square minus b square so अब ये area किसके equal होगा ये area हम find out कर लेंगे अब देखिए छोटे से अगर इस shape का हमें area find out करना है तो हमें इसको ऐसी शेप में कन्वर्ट करना होगा कि जिसका फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे जो ई एफ लाइन है दिस एक्सटेंड दिस लाइन अप टू लाइन डी सी सपोज दिस पॉइंट इज पी नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ ई बी सी पी रेक्टेंगल एंड जी एफ पी डी रेक्टेंगल सो वट विल बी द साइड ऑफ दीज रेक्टेंगल्स ओके सी दिस कंप्लीट ए बी सी इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू बी So remaining E B side will be equals to A minus B. So P C is also equals to A minus B, and we know D P is equals to B because G F and A is equals to B. Okay. Similarly, this side G D, this complete side is equals to A and A is equals to B. So remaining G D will be equals to A minus B. Okay. So F P is equals to A minus B. Now we have the length and breadth of these two rectangles, so we can find out the area. Let's see what will we get after applying the formula. हमें prove करना है a square minus b square is equals to this. So हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं that area of a b c d square minus area of a e f g square is equals to area of e b c p rectangle and g f p d rectangle. So area of square a b c d minus area of square a e f g is equals to area of rectangle e b c p plus area of rectangle g f p d okay and we know that area of square a b c d is equals to a square and area of square a e f g is equals to b square what will be the area of rectangle e b c p e b c p ki dekhe yahan par length aapka a hai and breadth is a minus b so a into a minus b then plus area of rectangle g f p d this rectangle so uh, breadth of this rectangle is b and length is a minus b so b into a minus b implies that a square minus b square is equals to we can take a minus b common from right hand side so a minus b into a plus b and this is our required identity a square minus b square is equals to a minus b into a plus b so this is the proof of this identity and proved so that's all for today i'm sure you like the video stay tuned thank you